नमस्कार बायोगॅस संयंत्राच्या एकत्रीकरण यावरील ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत या ट्युटोरियल मध्ये आपण खालील एकत्रीकरण कसे करणे हे जाणून घेऊ घुमटा सह डायजेस्टर टँक मिश्रण टँक आणि मई टँक कृपया लक्षात ठेवा ही तीन दिवसाची क्रिया आहे सुरुवात करू तारेच्या जाळीचा घुमट प्रत्यक्ष संयंत्राच्या साईट येथे स्थानांतरित करा डायजेस्टर टँकच्या उंच असलेल्या भिंतीवर घुमट ठेवा एकदा हे पूर्ण झाले की घुमटाच्या वरील भागात एक इंच व्यासाची मुख्य गॅस पाईप बसवा हे करण्यासाठी पाईपच्या वरती बाहेरच्या पेचने धरून ठेवा तीन ताळी थरांच्या छिद्रामध्ये पाईपला आत समाविष्ट करा आणि थोडा फिरवा तो घट्टपणे ठेवला आहे का ते तपासा जेव्हा घुमटाची बाहेरील भिंत प्लास्टर केली जाईल तेव्हा पाईप ह्याच स्थितीमध्ये कायमचे बसवले जाईल लक्षात ठेवा गॅस पाईपवरील बाहेरचा पेज रबरी नळीला घट्ट करण्यास मदत करेल गॅस पाईपवरील बाहेरच्या पेजकडे लक्ष द्या एक महत्वाची गोष्ट केली जाईल पुढे खालीलप्रमाणे घुमटाच्या जवळच एका बाजूला जेथे मिश्रण टँक ठेवले जाईल तेथे पाया घट्ट बनवून घ्या मिश्रण टँक ठेवण्यासाठी हा पाया घुमटापेक्षा चार फूट आणि पाच इंच वर असला पाहिजे पुढे मिश्रण टँकच्या समोरूनच घुमटाच्या एका बाजूला ताराची जाळी कापा जाळी कापण्यास कात्रीचा वापर करून सहा इंच व्यासाचा एक होल तयार करा या होलामधून आतल्या पाईपचा एक टोक पंचेचाळीस डिग्रीच्या दृष्टिकोनातून आत समाविष्ट केला जाईल मिश्रण टँकच्या पायाकडे राहिलेला आतल्या पाईपचा दुसरा टोक सिमेंट मिश्रणाने प्लास्टर करून घ्या जैव कचरा या आतल्या पायपातून डायजेस्टर टँक मध्ये पोहोचेल घुमटाच्या आतमधून हा आतला पाईप अशा प्रकारे दिसेल एकदा गॅस पाईप घट्ट बसवून झाले की आपल्याला घुमटाच्या बाहेरून प्लास्टर करावे लागेल एक मजेशीर तथ्य घुमटाला दोन वेळेस प्लास्टर केले आहे आणि प्लास्टर केलेले दोन्ही थरासाठी रेती व सिमेंटचे विविध प्रमाण आहेत पहिला थर प्लास्टर करण्यासाठी खालील गोष्टी वापरा रेती दोनशे किलो सिमेंट शंभर किलो एकशे पन्नास मिली लिटर वॉटर प्रुफिंग द्रव्य साहित्य वीस लिटर पाण्यात व्यवस्थित मिसळून पुरेसे पाणी घालून घ्या येथे तुम्ही पाहता की गवंडी प्लास्टरचा पहिला थर घुमटावर वापरत आहे घुमटाची बाहेरची भिंत पूर्णपणे प्लास्टर करण्यापूर्वी डायजेस्टर टँकचा पाया दुसऱ्या वेळेस प्लास्टर करणे आवश्यक आहे सिमेंट मिश्रणाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे वापरले जाऊ शकते रेती नव्वद किलो सिमेंट पन्नास किलो शंभर मिली लिटर वॉटर प्रुफिंग द्रव्य साहित्य पंधरा लिटर पाण्यात मिसळून आधी सांगितल्याप्रमाणे पुरेसे पाणी घालून घ्या 
तुम्ही पाहता की येथे गवंडी सिमेंट मिश्रणामध्ये वॉटर प्रूफिंग द्रव्य साहित्य घालत आहे लक्षात ठेवा प्लास्टर थराचा जाडेपणा फक्त तीन इंचापर्यंत असावा आता पुढे घुमटासह मळी टँकचे भिंती जोडूया मळी टँकचा होल घुमटापेक्षा सहा इंच खाली असणे आवश्यक आहे हे खात्री करेल की मळी टँकमध्ये मळीची मुक्तपणे वाहतूक होते घुमटाच्या प्रवेशद्वारात एकतर बाजूस मळी टँकच्या तिरपे भिंती ठेवा हुक सह घुमटाच्या पायथ्याशी आणि मळी टँकच्या भिंतीच्या काठावर अतिरिक्त ताराची जाळी एकमेकांशी गुंतवून घ्या काळजीपूर्वक घुमटाला भिंती जोडण्याकरिता ताराची जाळी सुरक्षितपणे घट्ट बांधून घ्या सांधे भरण्यासाठी पुरेसे पाणी घालून सिमेंट मिश्रण वापरा हे मिश्रण काळजीपूर्वक लावा त्यामुळे तेथे रिकामी जागा राहणार नाही कृपया लक्षात ठेवा की या टप्प्यावर आपण मळी टँकसाठी सात भिंतींपैकी तीन भिंती वापरले आहेत प्लास्टर केलेले घुमट आता सुकण्यास सहा ते आठ तास तसेच ठेवा घुमट सुकण्यासाठी ठेवा आता आपण मिश्रण टँक जोडू आधी सांगितल्याप्रमाणे मिश्रण टँक घुमटापेक्षा चार फूट आणि पाच इंच वर ठेवला जाईल त्यामुळे पाणी साठणे टाळले जाईल मिश्रण टँक आतल्या पाईपद्वारे डायजेस्टर टँकला जोडलेले आहे ठेवण्यापूर्वी मिश्रण टँकच्या पायथ्याशी होल तपासा होल अगदी सहा इंच व्यासाचा आतल्या पाईपच्या समोर ठेवलेला पाहिजे लक्षात ठेवा सहा इंच व्यासाचा हा आतला पाईप आधीच पंचेचाळीस डिग्रीच्या दृष्टिकोनातून घुमटाच्या आत समाविष्ट केलेला आहे मिश्रण टँकच्या होलासाठी आणि आतला पाईप एकमेकांशी सरळ रेषेत असावे ह्यासाठी खालील गोष्टी करा ह्या दोघांभोवती तीन विटा ठेवा आणि सिमेंटने प्लास्टर करा प्लास्टर केल्यानंतर रात्रभर हे सुकण्यासाठी सोडा एक कार्यशील बायोगॅस संयंत्रामध्ये हे अशा प्रकारे दिसेल आता घुमटाची बाहेरची भिंत दुसऱ्या वेळेस प्लास्टर करून घ्या आणि तसेच घुमटाची आतील भिंत सिमेंट मिश्रण खालील प्रमाणे तयार करा रेती एकशे ऐंशी किलो सिमेंट शंभर किलो दोनशे पन्नास मिलीलिटर वॉटर प्रूफिंग द्रव्य साहित्य वीस लिटर पाण्यात मिसळून घ्या आणि पुरेसे पाणी घालून घ्या घुमटाच्या बाहेरच्या भिंतीवर समान रीतीने हे मिश्रण पसरवा आणि तसेच घुमटाच्या आतल्या भिंतीवर पसरवा लाकडी थापी वापरून प्लास्टर सपाट करून घ्या संपूर्ण रचना सतरा दिवस सुकण्यासाठी सोडा आपण तिसऱ्या दिवसाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत 
चौथ्या दिवशी आपण खालील गोष्टी करू खालील टँकच्या बाजूच्या भिंतीजवळ दोन आयताकृती खड्डे खणा परिमाणे एक फूट पाच इंच लांबी एक फूट पाच इंच रुंदी आणि दोन फूट उंची असेल येथे दर्शवल्याप्रमाणे खालील टँक समोर दुसरा खड्डा खणणे परिमाणे दहा इंच लांबी अठ्ठावीस इंच रुंदी आणि दोन फूट उंची असेल खडी सिमेंट आणि रेतीचे मिश्रण वापरून दोन्ही बाजूंच्या जवळचा पाया आणि खालील टँकचे समोरील बाजू तयार करा पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे खडी रेती आणि सिमेंट सारख्याच प्रमाणात मिसळले आहे आता मळी टँकच्या वर चार भिंती जोडा भिंतीच्या काठांना सिमेंटने प्लास्टर करा होल असलेले भिंतीचे दार शेताकडे असल्यामुळे ह्या होलमधून मळीचे वाहतूक सहजतेने बाहेर पडण्यासाठी मदत होते घुमटाकडे परत येऊ घुमटावर अंदाजे पंचवीस कापडी गोणपाट ठेवा दिवसातून दोन वेळा घुमटावर पाणी शिंपडणे सुरू करा घुमटाची बाहेरची भिंत ओली होण्यास जास्तीत जास्त पाणी शिंपडणे आवश्यक आहे बाहेरच्या भिंतीवरील ठेवलेली कापडी गोणपाट पाणी टिकवून ठेवण्यास मदत करते हे घुमटाला अधिक तासासाठी ओले ठेवेल शेवटी संपूर्ण घुमट दोन ते चार खांब्यांच्या दरम्यान ताडपत्रीने झाकून घेतले पाहिजे ही ताडपत्री खूप प्रमाणात सूर्यप्रकाशापासून खूप जास्त कोरडेपणा टाळण्यास घुमटाचे रक्षण करेल आपण चौथ्या दिवसाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत सुखण्याच्या पंधराव्या दिवशी दोन लिटर पाणीचे मिश्रण तयार करा दोनशे पन्नास ग्राम कृत्रिम चिकट पट्टी चिकटवण्यास आणि दोन किलो पांढरे सिमेंट घुमटाच्या आत तडा आला असेल तर भरण्यासाठी हे मिश्रण डायजेस्टर टँकच्या आत लावा ह्या टप्प्यावर बायोगॅस संयंत्राचे बांधकाम पूर्ण झाले आता आपण स्वयंपाकघरात मुख्य वायू नलिका जोडणे शिकूया येथे दाखवल्याप्रमाणे डायजेस्टर टँकमधून मुख्य वायू नियंत्रण वॉल्वला मुख्य वायू नलिका जोडा मुख्य वायू नलिका आणि मुख्य वायू नियंत्रण वॉल्व यांच्यामधील सांधा उत्तम प्रकारे हवाबंद असावे नाहीतर ह्या सांधामुळे वायूची गळती सहज थांबविली जाऊ शकत नाही मुख्य वायू नियंत्रण वॉल्वमधून आपल्याला गॅस वाहक नळी जोडायचे आहे पुन्हा एकदा 
सरल सांधा वापरून जोडा आणि तो हवाबंद आहे याची खात्री करा गॅस वाहक नळी स्वयंपाकघरापर्यंत वाढवून नेली जाते स्वयंपाकघराच्या आत एक सरळ सांधा वापरून गॅस वाहक नळीला सुरक्षित वॉल्व जोडा सुरक्षित वॉल्वच्या दुसऱ्या टोकाला आणखी एक सरळ सांधा जोडा खात्री करा की सर्व सांधे हवाबंद आहेत शेवटी स्टोला रबरी नळी जोडा सर्व जोडण्या करून झाल्यानंतर बायोगॅस संयंत्र वापरण्यासाठी तयार आहे सतरा दिवसांच्या पूर्ण सुखवण्याच्या वेळेनंतर बायोगॅस संयंत्रात कच्चा माल टाकले जाऊ शकते बायोगॅसचे प्रारंभिक उत्पादनासाठी सहा दिवस लागतील त्यानंतर ते एक नियमित दररोजचे उत्पादन असेल आता बायोगॅस निर्मिती केली आहे किंवा नाही हे तपासूया खालील गोष्टी करा गॅस पोचविला जाण्यासाठी दोन्ही सुरक्षा वॉल्व उघड्या स्थितीत आहेत याची खात्री करा बर्नर पेटवा आणि बायोगॅसची ज्योत तपासा दुसरा मुद्दा म्हणजे पाणी जमा होणे त्यामुळे पाणी जमा होणे कसे टाळले जाऊ शकते घुमटापासून स्वयंपाकघरापर्यंत गॅस वाहक नळी नेहमी ऊर्ध्वगामी दिशेने असावे जर असे असेल तर वाहक नळीच्या आत पाणी जमा होणे उपेक्षणीय आहे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत थोडक्यात ह्या टुटोरियलमध्ये आपण खालील एकत्रीकरण कसे करणे हे शिकलो घुमटासह डायजेस्टर टँक मिश्रण टँक आणि मळी टँक हा व्हिडिओ आय आय टी बॉम्बे मधील रुरल आय सी टी संघ व स्पोकन ट्युटोरियल संघाच्या संयुक्ताने तयार केले आहे या प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी या लिंकवर जाऊ शकता मी रंजना भांबळे स्पोकन ट्युटोरियल संघाची सदस्य आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद